Здравствуйте! И снова с вами я, Андрей Непряхин. В сегодняшнем уроке мы с вами поговорим о программе X-Rise DK 04. На сегодняшнем давайте мы с вами определим, что интерфейс программы такой же, как x SDK 07. Смотрите там эти уроки. Вращение, движение, перемещение и так далее. Привязки. У них полностью все одинаковое. Освещение, ресурсы звуков, контроль звуков, источники света, зоны влияния, сектора, порталы, все остальное, партикла, растительность, карты, сетка карты. Все это также настраивается, создается и делается как в SDK 07. Смотрите предыдущие уроки. Сегодня я с вами хочу поговорить о спавн элементах. Они немножко имеют отличие от SDK 07. Так, давайте мы с вами сделаем небольшую настройку. Настройку сделаем клавиатуры. Именно что выбор кнопок. Чтобы легче быстрее нам работать, переходим к клавишу действия вращения. Это именно что вращение объектов. Зададим определенную кнопку выбор. Это клавиша выбора на рабочей панели. Движение. Назначные кнопки по своему усмотрению, как хотите. Это мовы движения. Добавление. Это клавиша Add, которую вы все знаете. Вот. Это для того, чтобы легче, быстрее нам было с вами работать, добавлять эти объекты, двигать, вращать и так далее. Начнем с вами первым. Это папочка Открываем АИ. Графпоинты. Что мы знаем, как их ставить наши графпоинты на локации. Так, перекурим вкладочку Add, добавить. И начинаем с вами расставлять эти графпоинты по нашей локации. Графпоинты ставятся в основном по дорогам. Через каждые 30, 40, 50 метров. Так же самое по кустам, по полянам и так далее. Небольшим расстоянием друг от друга. НПСы, которые двигаются, они должны, доходя до одного графпоинта, видеть другой следующий графпоинт. Таким способом нажимаем клавишу А и кликаем мышкой по сцене. Клавиша А у нас назначена как на добавление объектов. Ад. Вот мы с вами расставили все наши графпоинты. Давайте мы их сейчас с вами настроим. Нажимаем клавишу. Интер. Вот. Перейдем в список объектов. Будем считать, что все графы мы поставили. Выделим все объекты. И зададим в первом пункте нашем. У вас в конфиге файлов должно быть прописано имя вашей локации на русском языке. И зададим Escape. Так как у нас эта локация идет наша. Это что касается расстановки графпоинтов локации для старта актера на локации для прихода с другой локации это идут отдельные графпоинты специальные графпоинты об этом мы с вами говорим позже о создании перехода Eleven Genre следующим этапом давайте мы посмотрим поставим с нами с вами Smart Terrain переходим в кладочку Smart Terrain Клавиша у нас стоит привязка добавить. Вот у нас добавился. Вот. Вот у нас появился флажочек. Этот флажочек нам обязательно нужно привязать в зону влияния. К шейпу или к кубическому. Сферически или кубически. В зависимости от того, сколько вы хотите поставить НПС или собак, животных. Что хотите. Давайте мы с вами по-другому чуть-чуть сделаем. Вот это мы перейдем на вкладышу спаун элементы и с вами допустим на локации поставим сталкеров. Откроем сталкер. Выберем сталкер. И начнем их расставлять. Поставим несколько человек. Таким способом поставили. С 
сами сталкеров. Соответственно, для них мы сейчас делаем с вами Smart Terrain поставим. Переходим в вкладочку AI, Smart Terrain и ставим у них под ногами наш Smart. Переходим в вкладочку зоны влияния. Поставим кубический shape. Давайте мы его с вами увеличим до нужных размеров. Так, в нашем смарте находится небольшая группа наших сталкеров. Теперь нам нужно привязать наш шейп к этому смарту. Переходим опять в Spawn элементы. У нас флажок выделенный. И делаем присоединить объект. И нажимаем на наш боксик. Вот у нас получился готовый смарт терейн. Что нам нужно сделать? Это нужно прописать ему имя у нас будет если Smart Terrain может задать свой собственный вот. и нужно прописать ему логику для нашего смарта итак что у нас должно здесь отображаться Smart Terrain имя Smart Terrain у нас идет тип ESC Smart Terrain. Следующая. Какая у нас группа? Стоит здесь. Сквадры. И группу. Допустим, сквадр у нас будет первый. И группы. Группы зависит от того, что у вас, у вас рассмотрение, сколько здесь будет групп. <coughs> как это распределить? Дальше мы его с вами посмотрим. Давайте пока оставим это поле пустым. Потом мы с вами определим, сколько групп будут в этом Smart Terrain. Давайте мы скроем пока Smart Terrain наш. Скрыть выбранные. И у нас остались наши сталкеры. Настроечку давайте сделаем каждому сталкеру. Переходим. Клавишу Enter нажимаем, отображается меню. Нам здесь нужно задать профиль нашего NPS. Выбрать нашего сталкера, который нужен. Вот. Прописать квадр. Он у нас относится к первому сквадру. Будет он у нас первой группой. Это мы назначили. Также у нас здесь есть дополнительные данные. Мы с вами там будем прописывать его логику нашего сталкера. Выберем следующие два сталкера. Допустим, возьмем опять-таки присвоим им профиль обязательно. Вот. Назовем его сквадр первый. Пусть это будет у нас вторая группа. И будет, давайте сделаем с вами третью группу. Возьмем этих трех сталкеров. Зададим им профиль. Давайте чуть другой вид ему зададим. Вот. И рисуем ему тоже сквадр первый, группа третья. Итак, в нашем сквадре три группы. Каждая группа будет заниматься своим, своей работой. Следующим этапом. Что нам нужно сделать? Это прописать логику нашим сталкерам. Давайте возьмем нашего первого сталкера. Вот. Давайте мы его поставим где-нибудь на какое-нибудь место. Создадим ему waypoint. Чтобы он стоял в какой-нибудь точке. Переходим к точке way. Режим путь. Клавишу add добавить. И вставляем в этом месте нашу точку напишем в 
Это будет имя нашего нашего поинта. Перейдем в вкладочку режим точки. Нажмем на наш поинт и зададим ему флажок, чтобы он смотрел какую-то определенную точку. Следующим этапом создадим ему точку, куда он будет смотреть. Переходим в вкладочку режим путь, клавиша А добавить. И впереди него ставим point. И придадим ему имя лук путь. Также нажим, переходим в режим точки. Нажимаем на наш значочек. И ставим эту точку. Подтверждаем, что она относится к нашему лук пути. Теперь давайте эту логику, которая у нас получилась, пропишем нашему этому сталкиваю. Перейдем в спаун элементы нашего МПС и зададим ему логику, ту, которую сейчас мы с вами прописали. Давайте мы зададим ему волк путь. Так мы пропишем ему в логике Smart Terrain. Пишем имя Smart Terrain, в котором он находится. Есть C Smart Terrain. И True. Это принадлежит Down Smart. Следующий идет логик. Актив Walker. И сам Walker. Patch Walk, Patch Look. Который мы сейчас с вами поставили. Все, логика данного сталкера готова. Давайте мы его скроем. Чтобы он нам не мешался. Следующим. У нас будет группа. Это вот группа двоих этих сталкеров. Давайте мы им, этим сталкерам, сделаем камп зону, чтобы они сидели возле костра и рассказывали анекдоты. Что для этого нужно? Нам нужно в каком-нибудь месте либо поставить костер, либо готовый костер. Перейдем с вами в группу, сделаем выбрать. И выберем наш костер. Поставим где-нибудь здесь, в данной точке. Вот. Это наш костерчик. 